Hello guys, welcome back to Vlogging with Sonia. 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 Hello നല്ല പാടായിരുന്നു രാവിലെ എനിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഉറങ്ങിയത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ആ ലൊക്കേഷൻ വരെ അതായത് അബു സിമ്പിൾ ടെമ്പിൾസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ത്രീ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് യാത്രയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഏർലി ഇറങ്ങുന്നത് ആൻഡ് നമ്മളിപ്പം എട്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ എന്തായാലും ഉച്ചയാവും നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം ഹീറ്റ് വേവ്സ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവർ നമ്മളോട് ഇത്രയും ഏർലി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും എല്ലാം അവർ റിസെപ്ഷനിൽ ചെറിയ ബോക്സസ് ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ നമുക്ക് അതും ചൂ അതും എടുത്തുകൊണ്ട് വണ്ടി കയറാം ഓക്കെ പിന്നെ വണ്ടി കയറുന്ന ഉറങ്ങാൻ കുറച്ച് കയറും അപ്പോൾ കാഴ്ചകൾക്ക് Stay tuned. ഈ മഞ്ഞ ഇട്ടേക്കുന്ന ചേട്ടനായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ടൂർ ഗൈഡ് ഇന്നത്തെ ടൂർ ഗൈഡ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അബു സിമ്പിൾ ടെമ്പിൾസ് വരെ പോകണമെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂറോളം അതായത് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ഫോർ അവേഴ്സോളം ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓൺ ദ വേ കുറച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേണ്ടേ ഇങ്ങനൊരു ഷെൽറ്ററിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ചെറിയ സർവീസ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ്സ് ചായയും കാപ്പിയും പിന്നെ എന്താ പറയുക വാഷ്റൂമും എല്ലാം അവ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവിന് ശേഷം നമ്മൾ ദേണ്ട അബു സിമ്പിൾ ടെമ്പിൾസ് കാണാൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തി എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന സുന്ദരിയെ കാണിച്ചു തരാമേ സുന്ദരി സുന്ദരി നമ്മളിപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പോയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ ടൂർ ഗൈഡ് മുന്നിൽ പോയി നമുക്ക് ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ തരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യൂവിലൊന്നും നിന്ന് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം എൻട്രി ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് ദാ കയറി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പിളിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതാണ് അബു സിമ്പിൾ ടെമ്പിൾസ് രണ്ട് ടെമ്പിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നിതും ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു വേറെ ടെമ്പിളും കൂടിയുണ്ട് രണ്ടും ഭയങ്കര മാസീവായിട്ടുള്ള ടെമ്പിൾസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു എൻറ്റയർ ട്രിപ്പിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു അബു സിമ്പിൾ ടെമ്പിൾസ് കാണാൻ വന്ന ഒരു ദിവസം മാത്രമായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആയത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും നാല് മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അബു സിമ്പിൾ ടെമ്പിൾസ് വരെ അപ്പം ഡ്യൂറിങ് ദ ട്രാവൽ എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു സർവീസിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അവേക്ക് ആയി കേട്ടോ ആ സമയത്ത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചൂടത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും ഉരുകത്തില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചൂടത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ടൂർ ഗൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറഞ്ഞതൊരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ക്ലാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നോർത്ത് പോയി എന്തൊരു ടയർഡ് ആവും നമ്മൾ നമുക്കെല്ലാം എല്ലാം രണ്ട് ടെമ്പിൾസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പുള്ളിക്കാരൻ അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ടയർഡായി കേട്ടോ പെട്
എനിവേസ് നമുക്കപ്പം ടെമ്പിൾസിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് കാണാം ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒത്തിരി ക്രൗഡഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റേണലി ഒക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പം എടുക്കാൻ പാടാണ് കേട്ടോ ഇരുട്ട് കാരണം നല്ല വിഷ്വൽസ് ഒന്നും കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങളെ ബോറാക്കത്തും ഇല്ല അപ്പം കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടോളൂ ഇതായിരുന്നു മറ്റേ ടെമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കയറി ഒന്ന് കണ്ടു ഈ രണ്ട് സംഭവം കാണാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ രണ്ട് ടെമ്പിൾസ് കാണാനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നാല് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ വന്നു കേട്ടോ ആക്ച്വലി നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന് കാണാനായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ ഡൗട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് മോണിമെൻറ്റ് ലൈക്ക് ഇത്രയും വലിയ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പിൾസ് ഒക്കെ കാണാൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ് പക്ഷേ നാല് മണിക്കൂർ യാത്ര പിന്നെ അതിന് ശേഷം തിരിച്ചുള്ള നാല് മണിക്കൂർ യാത്രയൊക്കെ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോ think it's worth it appum adu mathram undarnullu what we felt okay personally നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം അതായത് ഡേ ത്രീയിൽ നമ്മൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അബു സിമ്പിൾ ടെമ്പിൾസ് കണ്ടു പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്രയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോ യെസ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ തന്നെ ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അബു സിമ്പിൾ ടെമ്പിൾസ് വരെ നാല് മണിക്കൂർ എടുത്തു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി കയറി തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ എത്താറായപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ അവർ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറ്റിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ലഞ്ച് ബോക്സ് തന്നു എന്തുകൊണ്ട് ലഞ്ച് ബോക്സ് തന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇന്ന് അസ്വാനിൽ നിന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വി ആർ ഓഫ് ടു ലക്സ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഐറ്റ്നറിയുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ട്രാവലിംഗ് ബൈ എ ട്രെയിൻ പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ അവർ ട്രെയിൻ എന്തോ ക്യാൻസൽ ആയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ബസ്സിൽ തന്നെ കയറ്റി അപ്പോൾ അസ്വാൻ ടു ലക്സർ നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂർ യാത്രയായിരുന്നു ബൈ റോഡ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഓക്കെ നല്ല ടയറിങ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ടയർഡായി അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും ലോങ് ജേണി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക മാത്രമായിരുന്നു ഗോൾ കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഡിന്നർ മേടിക്കണമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഡിന്നർ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വി ഡിസൈഡ് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിന്നർ കഴിക്കാം കാരണം അവർ പറഞ്ഞു ഡിന്നർ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഹോട്ടൽ വൈസ് അടിപൊളി ഒരു ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഈജിപ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു ഹോട്ടൽ ഈ ഒരു ഹോട്ടലായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാം കൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹോട്ടൽ പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഹിബിസ്കസ് ജ്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ് നല്ല അടിപൊളി ഹിബിസ്കസ് ജ്യൂസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഹിബിസ്കസ് ജ്യൂസ് കുടിച്ചു അല്ല രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്ന് പക്ഷേ ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നതാണെന്ന് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് എല്ലാം ഹോട്ടലിലും നമുക്ക് ഒരു ട്രിപ്പിൾ റൂമും ഒരു ഡബിൾ റൂമും ആയിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ റൂമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ലക്സറിൽ രണ്ട് ദിവസം സ്റ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൽ രണ്ട് ദിവസം സ്റ്റേ അടിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ട്രിപ്പിൾ റൂം നല്ല വലിയ ലാവിഷ് റൂമായിരുന്നു എല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസും അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ റൂം ഓക്കെ ഇതൊരു ഡബിൾ റൂമാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റപ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പേസ് എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ലക്കി ആയിരുന്നു ഈ ഹോട്ടലിൽ നമുക്ക് ടു നൈറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത് നമ്മൾ നാളെ ലക്സറിൽ കുറേ അട്രാക്ഷൻസ് കാണാനാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാളെ അട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ തന്നെയാണ് നൈറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മളങ്ങനെ ഫ്രഷ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതേണ്ട റിസപ്ഷനിൽ വന്നു ഡിന്നർ കഴിക്കാനായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല ഫുഡായിരുന്നു ബീഫ് കറിയും ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചിക്കനും ഒക്കെ അടിപൊളി സംഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് ഓർത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒറ്റ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെക്കിൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫ്രഷ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ടെൻ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു സോ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നതും തീരാറൊക്കെ ആയി വരുമായിരുന്നു എനിവേസ് നമ്മൾ കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞു സൂപ്പർ ഫുഡായിരുന്നു കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആർക്കും അനങ്ങാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതിയായി കേട്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തു എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് നടന്നിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് റൂമിൽ പോകാമെന്ന് അപ്പം നടക്കാൻ പോയപ്പം എടുത്ത കുറച്ച് ക്ലിപ്സാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൈബായിരുന്നു കേട്ടോ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു വ്യൂ ഓക്കെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലൊരു ഹോട്ടലും ഒത്തിരി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേ ആയിരുന്നു പിന്നെ നല്ല കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഒരു സുഖമുള്ള കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി നൈസ് ആർക്കും തിരിച്ചു പോകണം എന്നില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് രാവിലെ എണീച്ച് അടുത്ത ദിവസത്തെ പരിപാടി ിങ്ങനെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാമെന്ന് വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ റിവർ നയലിനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്ത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ വേൾഡ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിബ്ലിക്കലി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിശുദ്ധ നാടൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്നവർ ഈജിപ്റ്റും വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റിവർ നയൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ എക്സോഡസ് ചാപ്റ്ററിലാണ് റിവർ നയലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതായത് മോസസ് ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് ബേബി മോസസിനെ ബേബി മോസസിൻ്റെ അമ്മ കുഞ്ഞിലെ ഈ പറയുന്ന ബാസ്ക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒഴുക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് റിവറിലായിരുന്നു റിവർ നയലാണ് അത് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ റിവർ നയലിൽ നിന്ന് തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോഴുള്ളോ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം കേട്ടോ ഒരു എക്സ്ട്രീം ജോയ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുമേ അപ്പം അത്രയും തന്നെ സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ തിരിച്ച് നടന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നു നമ്മുടെ ലോസ്റ്റ് ലഗേജ് ആയിരുന്നു ടോപ്പിക് കേട്ടോ ഒന്നും അറിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പിന്നെന്താ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും സോ അൻറ്റിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ഗോഡ് ബ